，立春作五事，年后百事兴。明日立春，迎春接福，莫忘老传统，春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。立春是二十四节气之首，也是新的一年里耕作的开始。自古以来，就是一个备受重视的节气和节日。兔年的立春跟正月十五双节相连，而且兔年因为闰二月的原因，今年兔年包含了两个立春节气。民间素有“两春加一冬，黄土变成金”以及“两春加一冬，小麦当柴烧”的说法。看来，根据民间俗语来推断。今年一定是一个风调雨顺和五谷丰登的好年景。一年之计在于春，来到了立春节气，就要开始尽早谋划新一年的工作和计划。各行各业都开始鼓足干劲，争取取得一个开门红。立春当天有很多的习俗和讲究，其中就有“立春做五事，年后百事兴”的说法。明日立春，迎春接福的同时，莫要忘了这些老传统。一，明日立春，记得采春，采春也被称作踏青。不过中国幅员辽阔，从南到北各地的气候和温度相差很大。北方的很多地方立春时节还是冰天雪地，正处于冷暖交替的时候。而气候温暖的南方，则是鸟语花香的另一番景色。不过，立春出门采春，却是南北方通用的习俗。立春这天出门，穿上新鞋和新袜子，出门去走一走，呼吸呼吸新鲜空气，有着旅新和迎春的美好寓意。今年的立春在明日上午的十点四十二分二十一秒秒。所以，明日立春时，别忘在这个点出门采春，寓意迎春接福。二，明日立春，记得咬春。立春咬春是民间的传统习俗，民间素有“立春尝三鲜，一年并不沾”的说法。立春时节正是一些蔬菜鲜嫩发芽的时候。这个时候食用这些生发的时鲜，对于身体是特别有好处的。咬春的三鲜基本就是萝卜、韭菜和豆芽，因为这三种食材都是应季的好食材，食用以后对于清口解腻以及立春身体的发散都很有好处。咬春讲究的是在立春这个时间点上咬上一口萝卜。因为萝卜本身就有顺气的作用，今年立春在上午的十点四十二分二十一秒秒，所以别忘了咬上一口萝卜。立春咬春，还有一个很重要的习俗，就是食用春饼和春盘。春饼主要是用来卷炒和菜。取个和气生财的好寓意。春盘一般就是把立春时节常见的几种青菜拼成一盘，比如发芽葱、生菜和圆葱等，蘸酱生吃。三，明日立春，记得躲春。躲春是立春特别有意思的一个习俗，也就是立春这天，在立春这个时间点，有些人要躲避一下。避免被季节交替的气流所侵扰到。关于躲春的说法很多，其中属下躲春和犯太岁的人躲春是比较常见的说法。比如今年生肖兔、鸡、马、龙属就要躲春，还有就是年龄带九和九的倍数的人要躲春。虽然没有什么科学依据。但是也算是挺有意思的一个事。还有一种说法，就是立春这天要躲晦气、穷气、戾气、病气和霉气，这样在季节交替的时候才不会受到影响，从而迎接喜气、财气、福气、人气和运气。这都是人们在新春伊始的美好愿望。四，明日立春，记得打春。立春在很多地方
，也被称作“打春”。所谓的“打春”，就是以前在县衙门前立春，这天摆上一头泥牛，挑选精壮小伙来用鞭子打，寓意今年大家能够勤勤恳恳的劳作，取得五谷丰登。现在已经很少有这样“打春”。的习俗，不过立春这天出门跺跺脚、抱抱树，以及挥舞一下胳膊腿，来舒缓筋骨和活动一下，也是打春流传下来的一种习俗。五，明日立春，记得防病。立春时节，万物开始逐渐复苏，随着气温的逐渐上升，病菌和蛰伏在地下的害虫也开始逐渐变得活跃起来。因此，这个时候是防病的关键期。立春在古时候就有举办各项仪式、防病驱邪的习俗。现在到了立春时节，就要多注意饮食和个人防护，以便适应这冷暖交替的时节。立春时节，像一些贝壳类的海鲜以及一些不洁的食物，就尽量不要食用了。还有就是出门尽量做好防护。不要尽早减衣，以及逐渐恢复早睡早起的生活习惯等。立春做五事，年后百事兴，说的就是一些立春的习俗，以及立春之后在饮食和生活起居上都要做好调整。一年之计在于春，立春之后就该辛勤的劳作起来。幸福生活还是要靠勤劳的双手来创造。感谢您观看视频，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。